，大理石一千二百发。一千二百发。皇上，皇上，皇上，安倍将军飞扬谷发来六百里加急，格尔丹又反了，叛军先锋已越过莫西草原，奏请皇上速抽粮草，运往过渡岭大营啊。索尔图啊，你给朕算算，算算修太和殿的这些木料，还有这些石料，能值上多少银子？皇上，你看这都什么时候了，您还这？算呀。嗯，哦哦，皇上，皇上，修太和殿的石料木料，历时七年才筹办齐全，前几年平三藩之乱给耽误了，一开春务必要动工啊。是啊，这重修太和殿事关国体，万万不可半途而废呀、啊！是啊，是啊，皇上，千万不可动用修太和殿的银子呀！是啊，皇上，千万不可动用修太和殿的银子。太和殿的银子啊！还记得五年前，我十万大军出兵征剿噶尔丹，短短不到一年的时间呐、啊。光军粮这一项，就耗也一千二百万两。贵上书，奴才在。你跟朕说说，现在户部还有多少银两可以动用？这几年我朝平三藩，收台湾，国库现金存银已不足一百万两。好啊，那你们跟朕说说。这次平定叛乱，军粮该怎么运？这仗该怎么打？不用修太和殿的银子，怎么征讨噶尔丹？说呀！上次就让他打到了乌兰布统，难道这次还要修好了太和殿？欢迎他噶尔丹策马入驻吗？启禀皇上。奴才倒是有个主意，讲。这，自世祖册封八大皇商以来，准他们参与严政。这些人深受皇恩，得尽巨力，皇上何不向他们借银，助朝廷运粮？奴才想，如此一来，太和殿也修了，军粮也有了，岂不两全其美？你是说？让朕向这些皇商借钱，皇上，也该是他们为国家效力的时候了。啊，速传朕的旨意，命八大皇商每户借银五十万两，助朝廷运送第一批军粮。爹，这钱咱不能借，咱孙家的流水全年也不过三十万两，这把号里的现银都抽走了，用不了三个月，咱们孙家的买卖就全黄了。如今皇上亲自开口借钱，还特地说要咱孙家在八大皇商中做出表率。借不借银子，由不得咱们呐。老舅，如果做买卖不用银子，别说三十万两，就是一百万两，我孙家也能想办法给朝廷凑出来。文局，爹把你找来，不是让你发牢骚的。我，你呀、啊，要多动动脑子。哎，都这么晚了，曹广发怎么还不来呀、啊？他不会不来了吧？二十万两确实不是个小数目，咱们总得让人家筹措一下吧。项玉说的对，就算曹家不为还我的人情，为了项玉。他也会帮我的，老爷，曹员外来了。哦，快快有请。是。曹员外，哎，请请请。哎呀，曹公，请请请。哎，请坐。看茶，曹公啊。借钱一事，曹家考虑的如何？呃，是这。
这不，为了相遇的婚事，曹家现在也在盖房起楼。你说，孩子嫁过来，怎么也不能委屈了他，是不是？这么说，哎呀，实在不好意思。这账，我又重新算了一下，这二十万两的现银呐、啊，我一时确实拿不出来呀、啊。要不，你看咱先允兑一万两。剩下的那部分，等城关西边那块地的地价涨了以后，咱们再说。一万两，打发讨吃鬼了。你若诚心帮孙家，便帮；若不诚心，孙家也不稀罕你的银子。文女，休得无礼。如果曹公确实有难处，孙某也不便勉强。毕竟。曹村两家结亲，这是大事，马虎不得呀！哎呀，这都剩时候了，我是不等了，我回家吃饭去。哎，你要回家吃饭就算你输了啊！你把钱给我。行，这可是你说的。哎，我今儿啊哪儿都不去，我就跟这儿死等。老爷，赵大人来了。哦。赵大人，请上座。不必了，就两句话。我问你，银子凑的怎么样了？赵大人，呃，五十万两银子，着实不是小数目。加上家里正在盖房子，少拿盖房子当幌子。你可听明白了？圣上是让你带头借钱给朝廷，不是让你带头盖房子的。如今国家有难，你们不但不帮我。还忙着给自己盖房子起楼，这事儿要是让谁传到皇上那儿，恐怕你孙书同要吃不了兜着走了。请赵大人恕罪，是鄙人一时糊涂，我不该怎么做、啊。本官连夜赶来就是要告诉你，马上给我停工，月底把五十万两银子交到户部，否则在抄你家的时候，你就不是站着和我说话了。哼。到底是来还是不来呀、啊？哎呀，不行不行，我得去撒尿。哎，李金兰，我告诉你啊，你小子别逮鸡又想跑。你要想跑的话啊，你把六块钱给我，哎，交你再走。不跑，我就去撒尿，我一会儿就回来。不许撒尿，哎、一会儿就回来。你要撒尿去了，那一会儿他来了怎么办、啊哎哥哥哥哥？对不对？哥，哎，嗯，哥。快快快藏起来，藏起来！哎，别出声啊，别出声！哎，我大，行行，告诉你们，别出声，出声当事儿赖你们啊！快点，快点，快点，快点！走，哎哎，哎，就看你的了啊！去你的！哎呦坐这儿。你给我的条子我看到了，你有什么主意？你说吧。你倒是说呀。不是。哎，你真想好了要嫁给曹家公子啊？我觉得你应该好好想想。你让我来就是说这个的。啊，对我，我主要是想跟你说这个。哎哎哎，哎，你干什么去啊？我来这不是听你剐撇的啊！啊，行行行，我不撇了，不撇了啊！你坐这，哎，你坐这。哎呀，那二哥就是有本事哦。其实我这主意啊，特简单，皇上不就管你们家？皇上管你们家借银子，不就为了买粮食吗？对吧？与其借给皇上银子，你还不如自己做呢，是不是？自己做啊？那三国不是说了吗？大军未动，粮草先行。所以这一打起仗来啊，粮草生意是最赚钱的
。那皇上管你们家借银子，不就为了买粮食吗？你们家开了这么多粮行呢，那直接给皇上粮食不就行了吗？我还以为你出什么好主意呢。我看你是根本不懂行。我咋不懂行、啊？粮草本身并不贵，对不对？啊。贵就贵在运费上。可是，一旦粮从口内运到蒙古草原，好几千里的路。那光是人力费就是粮草本身的一百倍，什么人力费？那是你们家没找对人。我跟你说，叫你爹在山西找，那一文钱都不用要。从山西找人？对啊，你想想，咱山西，甭说别的地方，就是祁县呀、啊、太谷啊，那是地少人多，对吧？十家有八九家都挨饿，都想去口外做生意。你就让这些人帮你们家运粮，然后允许他们在口外做点小生意。那这群人打破脑袋也得去呀、啊，一文钱也不用要啊！可是朝廷有组织呀，禁止汉人在口外做买卖，你不知道吗？我知道啊，我爹不就为这事儿，也不知道怎么着，可能死在口外了吧？我，可你们家不一样啊，你爹是皇上啊，让你爹跟皇上商量商量去啊。那你说，咋商量？让你爹跟皇上说呀、啊，说我我帮着你，把这粮食呢运到前线去。让大军有粮食吃，然后呢，你答应我，让这帮运粮的人呢，在口外做点小生意。那皇上现在急，缺银子，缺粮食，知道吧？那肯定答应你爹。哎，王向清，我看你真是没文化，胆子大，头发一扎，剩也不怕。你跟皇上说话能这么说吗？讨价还价，跟买菜似的。那咋不行啊？那皇上也是人，这一好主意，他，他咋能不听啊？朝廷禁止汉人到口外做买卖，这是组织。妄议废改组织是杀头的罪，你懂吗？什么妄议组织、啊？算了算了，我跟你这种人说不通。哎，我还没说完呢，我，我。来都来了，你说能怎么样？不对呀，不对呀，我咋一点动静没听见呀？动静，是动静，哎，我也没听见。李新来，你胡说是不是？什么动静啊？把毛豆都给浇坏了。哎呀，就是，别在这耍了啊！错了，错了，拿钱。哎，拿钱，拿钱，快点，快点。给我。哎哎，对了，你不说要跟他要个信物，给我们哥几个看吧。哎呦。刚才一忙啊，我跟香一忙活，我也给忘了。哎，明天，明天，明天我管他要信物。明明明明天，明天，明天他还来会你。他是我相好，能不来会我吗？姐，哎，你看看，给你。哎呦，哪来这么多钱啊？我挣的。哎呦，当家的。你看相亲给咱家挣了这么多钱呢，哎，这又是跟谁打赌赢的？又来了，你以为我愿意说你呢啊？你娘走得早，把你托付给我，本指望你好好读书，将来啊拜相风清。可是看看你现在这个样，姐啊，我出去一下，屋里待着憋气。哎，你去哪儿啊？早点回来。哥，你不是挺厉害的，咋不整出来？我娘死得早，我姐嫁给他以后呢，家里边就靠他教书挣银子，吃人家嘴软，拿人家手短，养活我十几年了，我咋整出来？依我看啊，你得跟你姐夫好好倒了倒了，他不像是个恶人吧？哎，也不像你说的地不近人话高，我没说他是恶人。他就是一见着我就骂我，从小就看我不顺眼，不是个说你的哥，是
一天到晚就是挑肥拣瘦，能干瞧个什么？啊？哎，我现在呀、啊，就是等着打完仗了，去考完挖宝了。哎，哥，要不跟我去考外吧？挖宝了？去哪儿？考外挖宝？我才不去。我家呀，有十亩地，我还是踏踏实实在家里边种地吧。我已经跟你老舅说了，让他能变现的都变现。你们呢，也去准备准备。为了这五十万，咱们全家。用不了多久，就得从祖上留下这个老宅子搬出去了。爹，不能啊！说什么咱们也不能卖老宅啊。那你说怎么办？嗯、啊？买卖不做了？把铺子都卖了？全家上上下下一百多号子人，吃什么？还活不活了？嗯、啊？爹，我倒有个想法。不知当讲不当讲，这都什么时候了？你说吧，爹。与其把钱借给皇上，还不如咱们家自己做这笔军粮买卖。自己做？咱家这么多粮行，何不直接把军粮运到塞外，跟朝廷做笔买卖呢？那你说说，朝廷？凭什么跟咱们家做呢？凭咱们的运费比他们低。为什么咱们家的运费就比他们低呢？咱们可以从山西雇民夫，让他们带着自己的物品到口外做买卖，这样工钱就可以少给。哎呀，行了，妹子，朝廷组织严禁汉民出关做生意，你知道吗？咱们这么做，等于往火坑里跳。文局啊。这你就错了。买卖人呐，不但要为他人所不敢为，而且要想他人所不敢想。哎呀，所有的好主意，开始的时候总是有个坎儿，不敢迈过去。可是，一旦迈过去了，好主意就变成了银子。本局啊，在这方面，你就不如你妹妹了。你看你妹妹这几天都在动脑子想主意，你呢，除了发脾气，就想出盖宅子的馊主意。小雨，跟爹来。你要是个男孩该多好啊！爹呀、啊，可舍不得你嫁给曹家。<笑>你看看，这可是当今康熙爷亲赐给爹的，爹一直珍藏着。今天啊，爹把它送给你。啊，我，爹，拿着吧。想爹的时候，就看看他。嗯，爹，你说相遇这个主意再好，朝廷如果不开边境，不是也没用吗？你就不会顺着往下想？啊，想想咱们家怎么能迈过开进这个关？开进，开进。要是昨天晚上听他说完就好了。小姐，你说是，听谁说完？彩萍，你到我老舅那儿，从柜上把我存的私房银子取十两过来。哥，你说这孙家也不盖房了，咱这冬天是咋过呀？就是啊。昨天咱刚把砖搬回来，今天就停工了。二娃子
你说魏胜啊？我哪知道啊？哎，那孙家小姐不是你相好的吗？你去找她问问呀。哎，对了，你不说今天下午跟她要那个信物吗？这都后半晌了，你咋还不去啊？要信物也得是她亲自给我送过来，我自己能去吗？哎呀呀呀呀呀呀！哥，这是咋了？这是，都是知根知底的几个兄弟吧？吹剩了，哎，我人家能给你送来，做梦啊！哎，二娃子，要我说呀，你就这点不好，嘴又大还硬。他要送来怎么办？今天他要给你送来，我再输给你三十万，怎么样？把钱给我。平胜。嗯嗯。哎呀。哎，你爹怎么说？是不是说我出那主意特好？那。啥呀？十两银子。我不要。我给你出主意又不是为了银子。那你为了什么？为了你。你说话放规矩点啊！不要拉倒。那你说吧。我，我说啥呀？我为了你。你昨儿不是没说完吗？你告诉我那个朝廷的边境是怎么开放的呀？我，我不是跟你说了吗？让你爹跟那皇上谈条件去，俩人谈去。合着你哄我啊？你是不是没招了你？我怎么没招了我？我能？哎，你，你这挂一什么呀？是皇上御赐给我爹的蝈蝈葫芦。蝈蝈葫芦。给我看看，你别打这葫芦的主意啊！我没有，我就是看看呀。反正不给你看。你不给我看，我不告诉你啊。不说拉倒。哎哎哎哎！我说。那你说。你过来，我告诉你。说啊，其实我也没主意了。你，你带皮，我相信你，不近眼。哎，爹，湘云啊，爹已经想好了，怎样迈过开进这个坎儿。飞车，爹呀，这就进京面见圣上。啊，爹走了。哎，五十万两银子没有凑齐，你还真有脸来见朕？奴才知罪。皇上，奴才今天觐见皇上，乃是要献一良策，不必向八大皇商借一两，便能解决军费开支。愿皇上垂听。良策？哼，你不是又找到什么借口了吧？奴才不敢。奴才算了一笔账：五年前，十万大军围剿噶尔丹，耗银一千万两。一担粮在内地只需一两银子，可到了蒙古草原就变成了一百二十两。就算是八大皇商都出钱，也只能筹到四百万两。即便是够了打这一仗的费用。朝廷也会背起沉重的债务，而众皇商因为没有银子做生意，自然会破产。明年朝廷的税收也会大减，如此周而往复，国家便会一蹶不振。你起来说话。谢皇上。那你倒跟朕说说，若不向你们这些皇商借银子。咱们这个账该怎么打？这些粮草该怎么筹划？奴才有一个办法，可以使原来的军粮由一百二十两降到四十两。四十两，这朝堂之上不可妄语呀、啊！奴才不敢。皇上，以前朝廷运粮，中间环节太多。
必然会层层盘剥，运费自然大涨。若改由商人来运粮，此弊端皆可消除，费用自可降低。你说的这些，朕都知道。可是运粮的最大费用就是人力的开支，光这一项就占到六成之多，这项费用如何省去啊？皇上，奴才省下的正是这笔费用。奴才打算招募山陕两地的乡民，由他们参与运粮，途中允许他们带些货物，以补人力的费用。你接着说。这样，每个民夫仅需付十两角钱，便可将货物运到蒙古草原。孙书同，你这是让朕废祖制开边境呢？呃，奴才不敢。运粮民夫所带货物，规定不能卖给蒙民，只能卖给官兵，以补军工之不足。你是说，做军不做民？皇上圣明。那咱们家兵分三路，由最熟悉粮食行情的老舅坐镇太谷筹粮，官场交往这块非父亲莫属，自当坐镇规划总调。嗯，我呢，去郭都里大营。接收粮草。嗯，五千担粮现在已经筹集齐备，陆续的运往沙湖口了。另外，召集民夫的告示已经发往各府县，过不了几日便可张榜公布。到底是哥，事儿办得真漂亮。<笑>不错，不错啊。文菊啊，论出主意，你不如你妹妹。可是，论实际才干，相遇，你比你哥就差这么一点儿。也有你们俩呀，也算是孙家的福气啊。老爷，曹员外来退定亲礼了。曹国发，你不愿借银子也就罢了，何必羞辱我女儿？怎么是羞辱呢？你去问问你们村的李金来。他是亲眼所见，这女人脚大，到处跑，和王二娃子私会，哼，确实是有家无教。行了，你们孙家的礼，我已经如数退还，告辞。妹子，到底咋回事啊？啊？那个家伙就是个无赖，你真去会他了？你别老哭啊，你倒是说话呀！你还问什么啊？哎，那个王二娃子是个什么人？你咋还招惹了他呢？我知道了，妹子，一定是这小子在外头胡说八道，败坏你的名声的。你给我说实话，哥绝饶不了他！大伙儿听好了啊！朝廷现招运粮民夫，往口外运粮，可携带货物，在军中买卖，小钱每人十两，报名先付五两。看见了吧？孙家用了我的法子，挣大钱了。哥，咱也赶紧报名够。干嘛去？去口外呀、啊？去口外？不要命了？哼！哥，给您。怎么样，老舅？东家，从家用中能抠出一万两千三百两，北京的瓷器行、绸缎庄抵押了，可筹借四万两，这样下来还欠四万八千两。我在皇上面前立了军令状，此次筹结运粮，丝毫不能马虎。四万八千两，一分都不能少。你这个山西的金算盘，就再没有什么好办法了吗？办法倒是有一个，就看东家愿不愿意用。你说，收回欠款。这几年，孙家借给太谷各商家和老百姓的钱，已有五万两千一百两。不可呀，都是乡里乡亲的，现在让他们还钱，会扫人怨，骂咱们孙家不义啊。事情万分紧急，只有这个招。
，我们可以告知欠债的乡亲。若今日还钱，便可免去所有利息。这样一来，人们为利必踊跃而来，我们孙家也不会扛上逼债的骂名。爹，这个办法行得通。也只好如此了。本局啊，这件事儿你去办。哎，好的，爹。文局，这是乡里各家欠债名单。哎，老舅，这个王贵是不是王相卿的爹啊？正是，老王家就算了吧，五十两银子，免了。不能免。您想想。如果不是他的话，曹家能来退婚吗？父债子偿，这回我要给他点颜色看看，也为我妹妹相遇讨个公道。我说，别哭了，哭什么哭啊？啊？姐，咋哭了姐？姐，哎，你咋我姐了？怎么，你还有脸问我？啊？你是不是欺负人家孙家小姐了？为这事儿，姐，为这事儿哭什么呀？哎，你还有脸笑了？如今整个武家堡传的是沸沸扬扬啊！你说你圣也没学会，就学会大半夜约人家姑娘了啊？约她怎么了？我又没强迫她，是她自己愿意出来的。哼，她自己出来的，约就约吧，你把人家咋了？这回啊，你可戳下拐了！你知不知道，就因为这件事儿啊，曹家跟孙家退婚了。啊！曹家找孙家退婚了，我还能日哄你啊？这可不行！哎哎，别喊了，别喊了，下去吧，下去吧，下去吧，这好像是来了。哎，你看，老爷，就是他。曹老爷啊，哎，你好，你就是王向清啊？是。找我有什么事儿？我，我，是，是这样，您听我说啊，我跟那孙家大小姐啊，一点事儿都没有，我根本就不认识她。您这么大一大老爷，您明察秋毫，您千万别听李金来他们胡说。哎，我行了，不认识，你为什么替他说话？不，不是那个。呃，孙家大小姐是远近闻名的好人呐，那在我们武家堡有名啊。您想啊，他这么好的一个人，他只要一出事儿，我们武家堡的人都得为他说话呀。您知道吧？行行行行行，你走吧。哎，您别不相信我呀，我真的跟他一点事儿都没有。我谢谢你睡了他。哎，曹老爷，哎，曹老爷，哎，哎，曹老爷，我没睡他。我没睡，曹老爷，曹老爷，开门听我说呀，曹老爷，曹广发，什么东西？那个，我进去找一下相遇，说两句话我就出来啊。我们家少爷说了，让谁进去都不能让你进去。我，我这大老远的从北望村跑过来，我就跟他说两句话。我有事儿找他，让我进。走走走走走，让我进去。哎，快走吧你！哎，你们快走走，相遇，相遇，相遇。嚷嚷什么呢，少爷？你来干什么？我跟相遇有点事儿，麻烦你，你把他给叫出来。我就两句话，说完我就走。你配吗？你能不能要点脸？欠我们孙家的银子不还，还满嘴胡说八道，坑害我们孙家。孙文局，你把话说清楚啊！我什么时候欠你们家银子了？你念过几天书？识字吧。嗯。看明白了？哎，不是，这上面怎么写？哎。那借据上写的是王贵，我叫王向清，我
我有什么关系？自古父债子偿，天经地义。王贵是你爹，你不会连你爹都不认吗？你才不认你爹呢！不是，我要钱没有，要命就一条。哼，可惜啊，你的命不值钱。你要不还的话，让你姐夫替你还吧。哎哎哎，孙文举，我姐夫姓杜，我们家姓王。那老杜家和老王家没关系，你别把我姐夫给掺和进来，行不行？你说了不算，你姐夫一定要把地卖，替你们王家还账。孙文举，你也太狠了吧！孙文举，孙文举，哎，走，孙文举，快走。哎、这十亩地离水区够远的，你都种什么庄稼呀？啊，今年种的是麦子。哎，您说。哎养活我家是，谁让你买我们家地的啊？谁让你来我们家地的？这地是杜志康的，他已经在地契上画了押。哎，你少在这儿丢人现眼啊！滚！不是滚，姐夫，那孙文局耍无赖，凭什么让你卖地呀？卖地？你当我愿意卖地啊？要不是你姐寻死觅活的，我能卖地呀？不是，我恨不得你啊，去做大牢啊，也少给我们家惹点事儿。滚！哎，姐夫，哎呦，滚！张员外，这二娃子他不大懂事儿，您呢是大人大量啊！这小子，十年了就没点长进。哎，这地啊，我只能给你四十两，四四四十两，没办法，只能四十两。哥，你看这么多人报名，要不然咱也走口啊运粮食吧？咱去干啥呀？去送死啊？不，现在朝廷准许走口外了，是运粮食，还给银子，真的不会有事儿的。哥，哥，哥，啊啊，咋了？咋了？你姐，你姐在孙家跪免免债时了。不还了银子了吗？咋还跪啊？哎呀，我听说是。差的十两了吧？啊，快点，快点，开车！哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，
告诉你，王向清，别说卖地了，就是卖房子，你得把十两银子给我还上。姐，我就是要把你赶出武家堡。你呀，你除了惹祸，还能做事儿？哎，他们先欺负我姐啊！哎，你还敢嘴硬啊？放心吧啊，那十两银子不用你还。哎呦，向清啊，咱别说大话啊！姐，我没说大话，我不会让你卖房子啊。哎，这可是你说的啊！再有事儿别来找我啊！你们王家的事儿。我，我算是管够了。还有，我告诉你，我们王家的事儿啊，还不用你管了。你，哎，向清，向清，约好了再过来哦。哎，哥，你看你说的那十两银子，我爹在杂货铺一年也挣不了十两银子，上哪给你闹十两银子？你得给我想个办法呀。管字画啊，管字画。不然的话，让孙子给轰出来，我上你们家来住了啊。上哪有办法？去吧，大嫂。哎，看看看看，字画。哎，走，过的路过的，瞧一瞧，看一看，正宗的口味老师。哎，嗯，你不是懂个石头吗？他那石头对吗？是宝石吗？过的路过的，瞧一瞧，看一看啦。嘿呀，我看寡气，石头就不用，一看就是哄扔的，宁打葫芦不能打野。假的？还不是假的。哎哥，啊，你看见旁边那个人吗？那是个帮衬的，一人他就过去了，就是骗人。哎，你可不敢去啊！哪个呀？就那个，就那个光头那个，看见迷迷糊糊的。哎，你给我找身好衣服，我要穿。哎哎哎，哥，干什么？哎，你别管了，快去找衣服去，啊，快去。哎，伙计，看住点啊！哎。哎，哥哥哥，小心点啊！哎，放心吧。哎，买我的，我绝对不上当啊！哎哎哎哎，这位爷，哎，您看看，正宗的宝石绝对是真货啊！您瞧瞧，哟，星河的宝石啊！哎呦，这位爷果然好眼力呀、啊！租船的，什么价啊？不贵，一百两，不还价。一百两，哎，哎，贵了点吧？不贵不贵，租船的，哎，你看，金河不贵，不贵，你得你看看多少银子？一百两，哎，不还价，租船的，八十两银子，我就要了。哎，哎，我这还没撒手呢，你怎么就拿呀？允许你识货。就不允许我识货了，你不买还不让我买了吗？一百两，我要了，啊！哎哎，哎呦，这位爷痛快痛快！我今天呀，刚换身新衣服，这银子忘带了，没办法。呃，这宝石啊，你卖给他吧。嗯、哎哎哎，等等。嗯。哎，你家离这远吗？不远呀、啊，就在城南。哎，要不回去取一趟？行，那我回去取一趟啊。哎，呃，一个时辰之内你要回不来，我这石头就卖给他了啊。行，那你给我十两银子当定钱。我我我我给你定钱。对啊。哎，不对吧？你买我的东西，你给我定钱吧？是啊。原本应该是这样，对吧？但是，但是万一我回家了，拿银子回来了，你把石头卖给他了，我怎么办？我我我不可能卖他，他太便宜了。我不相信你。谁让他半路杀出来的，对吧？你给我十两定钱，我给你回家取银子。如果你不给的话，那你就把石头卖给他吧。哎哎哎哎哎哎！这位爷，哎这位爷，干嘛？啊啊！哎这哎哎这这这十两银子给您的定钱，您拿着。哎，你可回来啊？这话说的，我能不回来吗？我还能要你这十两银子呀？哎啊！
，等着我啊！哎，我等着你啊！我马上回来，死等啊！哎。哥，哥，哥，嗯，咱们逼杜家卖房子，是不是狠了点儿？哼，他就是个泼皮无赖，对这种人不能讲仁义。我就是要把他赶出武家堡。哎，不能进，不能进呐！别老拽着我，不能进，别碰我啊！怎么绝？怎么绝？不能进。不能进，不能进！来还钱呢，还钱呢！别碰我，别碰我，别碰我，踢死你啊！苏军，你们家的农村你也不管管，有没有规矩啊？想好了，今天来贵免债时。贵免债时，也是来还银子，给你买药看病的，啊！你也知道，你的银子都准备好了，就差我这十两银子了，好给你买药啊！我还告诉你，想把我赶出武家堡，想逼我们家卖房子，球门都没有。还有孙香玉你，你那事儿啊，跟我没球关系。人家曹家根本就没看上你。哼，你你个无赖！哎呦，哎。真是个无赖呀！啊，不知死的东西，竟敢拿假银子糊弄人！绑了，带他去天官，出去！哎呦，我慢走，哥！哎呦，王向清，我真没看出来，你除了说大话，还骗人了。我孙香玉长这么大，从来没见过像你这么不要脸的人，堂堂七尺男儿，不务正业。成天靠你姐养活着，自己惹了麻烦，还让你姐夫卖地顶账，你简直比无赖还无赖！我，我告诉你，明天早上，你若还还不上这十两银子，我非让你从武家堡滚蛋！别管我无赖啊！啊，下一个！哎呀，哥，你咋样？再不报名，可就早买了啊！换走，这五两银子借给哥，到时候哥还你啊！哎，算我一个，算我一个，算我一个，给我写上王向清，我也去。王向清，五两。姐，哎，我去运军粮，拿回来十两银子，给你。哎呀，相亲，你拿着，欠的债紧想办法啊！拿着吧，你能想什么办法呀？你说你们除了卖房，还能想什么办法？我都这么大了，我也该为咱家担点事儿了。姐知道，王家二小子不是孬种。姐，你坐下。姐，你就放心吧，我在外边不混出个人样来，我就不回来。以后啊，我我发了大财，我回来孝敬你。小金，啊，这是我刚给你姐夫纳的鞋，啊，你穿着走吧。哎呦，姐，算了吧，还是给我姐夫留着吧。哎呀，你穿着吧。路上小心。咱走吧，啊，走吧，马队，咱走吧。校车还没来，就是啊，这怎么还不来呀、啊？哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
到村口再审。我要亲眼看着王向清从吴家堡滚蛋。老戴，喝醉了，你妈给你带了这来钱，我卖钱了吧？还哭啊？还哭啊？再哭吧，还哭啊？还哭？别哭了。娃子，你这是上哪儿去啊？你不是说你不离开吴家堡吗？朱香玉，你傻了？昨天晚上咱俩不是商量好了吗？我去口外挣银子去，当彩礼，回来我好接着娶你我。就是啊，娶你了。王二娃子，你胡说八道什么呀你？大哥，大哥，你何能去？官府抓住把你的皮，你的皮。大哥，大哥，我非要去，宁死我不打那饿死的驴。大哥，大哥，你何能去？大狱中民风，我要铁线乃为禁之物，严禁携带出关。出关后，禁止同蒙古牧民进行买卖交易，违者没收所有财物，杖责二十。太湖的王向清、哎，出关后只准将所带物品卖给大军。这个兄弟都是从小光着屁股一起长起来的，以后啊互相关照。好说好说。二娃子，二娃子，哎，进来啊！老大，给你们引荐个朋友，他呀叫赵大勇，是我祁县的兄弟，剃头的，以后大伙儿要剃头啊，就找他。谢谢家。哦，好说好说。呀，吃吧。哎，谢谢了啊。来来来，坐。来来来，站起来，站起来，别玩了。来来来，哎，你们站起来，站起来。行。哎哎哎哎，说你呢，站起来，站起来！哎，你们呢？你们几个站起来，耳朵灌油了是吧？白副长来了。白副长，人都到齐了，就等着您训话呢。嗯。鞋大鞋小不得怎么样，啊！我们这些运军粮的民夫，虽说不是兵，那也算是兵。既然我们都是兵，那就得有个兵的样，那就得站有站相，是坐有坐相啊！你看看，你看看，你看看，都站直了，把手都放下来，没得正形。我说话没听见吗？啊！站起来，平顺站起来啊！平顺，这是百副长，你说平顺啊？哥，百副长是个什么？百副长是个顺鸟啊！哎，别笑，别笑，别笑！听着，百副长就是管你们的头，平顺管我们。平顺，平顺。哼，好啊，那我就告诉你们，平顺，就凭我会说蒙古话，就凭我是通司行的通司。就凭我垫钱给你们买口粮，咋了？不服啊！我告诉你们，不服也得服。而且我还告诉你们，从现在开始，你们甚时候走，甚时候歇，吃什么，喝什么，还都得听我的。咋了？会说蒙古话有甚了不起的？我们还会唱太古大秧歌呢。就就是啊，来一个，毛蛋，毛蛋，毛蛋，唱一个，唱一个，加一个，住哪个太古？
吃大枣嫂子想吃上海不行啊娘您别拦着我才孙家到了今天这一步小一个哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
快快快快，胖子，抢中间！好嘞。行李扔那儿去。平顺说这地方是你的。哎，我说这是我这怎么能这还抢啊？去去去去去！哎，你这……哎，都边待着去、哎。边待着去。百副长睡中间，其他的人听百副长安排。不。嘎趁。啊？不好好睡觉，你们吵吵什么呀？干胜，啊，要干胜！哎呀，站起来！你也站起来！我跟你们说啊，是这，咱们鞋大鞋小不能走样，啊，咱们这些民夫，不是兵那也是兵，啊，你们乱哄哄成什么样子？啊，都听着。从今天开始啊，按姓氏笔画，笔画少的睡门口，啊，这是军爷说的。别别别别别，没事把衣服洗洗。小左，按姓氏笔画，念名。嗯，听好了啊，这是军爷定的规矩，按姓氏笔画，笔画少的睡门口。丁毛带，睡门口。王向清。第二个，王德虎；第三个，哎呀，能不能快点的？一空的不行了。韩山，你出声。哥，睡门口、啊。接着听啊，田老七。睡门口就睡门口呗，爬山。田小江，张小虎轻快点儿，哎，堵住了，咱得跟着人家，要不然的话，被人给落下去了啊，行吗？知道知道，哥知道了啊，都肿了啊，啊！哥，早点歇歇吧。老大，先起来啊，先起来，起来啊！哎呦，哎呦，哎呦，小呆子！哥，哎哎哎哎哎，我干哥，我干嘛？酒也大，这么多。军爷，不是这孩子调不动了，肩膀也肿了。这白天吃不饱，晚上也睡不好的。这很冷啊，帐篷里边。哎，这这东西，哎，停！哎，我，不是你讲不讲理啊？不是你们这个，哎，跳跳跳跳跳，跳，跳，跳，快点！我给，怎么打死你？你就打你王爷爷吧啊！王爷爷给你挑担子啊！你等着啊！王爷爷是不爱理你啊！我是你王爷爷吧？啊！我是不是王爷爷？有有，那就行了。啊，爷爷给你挑啊，孙子再见啊。王爷爷，有，我在迎车。哥，没事吧？没事。你说啊，帮着毛蛋，把这个蛋子好，你给挑上去。来，行吗？来，行，快走啊，哥。快，要不军爷打了，快。没事。王爷我呀，不爱理孙子。好了，哎，哥，你可不敢胡说。这个军爷呀，命得很啊！再扔，那是不要顾大将军的敬畏。本来呀，他
他要到前线打仗，他不知道咋的，腿太肿凉了，是吧？你说他的脾气能好了了？哼！哎，他叫个事儿，土没了讨后，土土没了讨后，哎，就是铁锅的意思，铁锅的意思。哦，长得也像个铁锅。Yeah. <笑>